intorno al Signore Gesù che dice venite in un luogo solitario in disparte e riposatevi un po' io vi auguro che questo capitolo pur nella sua intensità sia anche un momento di riposo perché il riposo vuole anche dire distensione vuole dire fare il punto della situazione e anche a voi succede vorrei che succedesse ma non ne sono convinto succede come ai discepoli i quali avevano cercato un luogo in disparte con Gesù erano andati per fare il punto della situazione e volevano anche riposarsi ma era successo che molti li videro partire e capirono e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero mi pare bello anche questo cioè nonostante il nascondimento nonostante il raccoglimento nonostante il fatto che siate in un luogo in disparte tuttavia nel vostro cuore sono ben presenti le persone alle quali donate il vostro apostolato avete lasciato le vostre province ma ve li portate tutti nel vostro cuore ed è importante imitare Gesù il quale di fronte a tanta gente presente ebbe compassione di loro perché erano pecore come, erano come pecore senza pastore e credo che in questi giorni di ricerca della forma migliore della vita apostolica della congregazione sia importante avere nel cuore questa compassione questa compassione per gli uomini per gli uomini delle nostre terre ecco questi giorni spesi nella ricerca del, del realizzare al meglio i vostri specifici carismi apostolici possono essere veramente uno squisito atto di compassione soprattutto se riuscite a focalizzare il modo migliore per rendere tutta la congregazione così come dice il profeta Ezechiele se riuscite a rendere tutta la, la congregazione pastore secondo il cuore di Dio e mi pare che per questa ricerca di diventare veramente pastori secondo il cuore di Dio sia assolutamente appropriata la prima lettura quella del libro dei re quello del re Salomone a cui il Signore apparve in sogno durante la notte e gli disse chiedimi cosa vuoi che io ti conceda anche voi siete in preghiera in questo, in questo periodo e probabilmente il Signore vi dice chiedimi delle grazie e allora sarà molto saggio chiedere, fare la stessa preghiera di Salomone il quale aveva chiesto il dono della sapienza e soprattutto evitando di chiedere quello che il Signore trova disdicevole non hai domandato per te molti giorni né hai domandato per te ricchezza né hai domandato la vita dei tuoi nemici ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare ecco, io faccio secondo la tua parola una congregazione autenticamente religiosa non si preoccupa dei molti giorni Signore, vivo finché tu vuoi sono a tua disposizione non si preoccupa della ricchezza perché sono beati i poveri i religiosi lo sanno benissimo si preoccupa ancora meno delle polemiche si preoccupa ancora meno della vita dei nemici Sempre, semplicemente un bel capitolo si preoccupa del discernimento nel giudicare l'esito lo sapete benissimo a Salomone Dio aveva detto ti concedo quanto non hai domandato cioè ti concedo ricchezza e gloria non le hai domandate come a nessun altro fra i re per tutta la tua vita questo l'aveva detto a Salomone Gesù e i suoi discepoli aveva detto una frase equivalente forse ancora più efficace ve l'ho detto cercate prima di tutto il regno di Dio il resto vi sarà dato in sopra più con questa fiducia io mi unisco alla vostra preghiera vi auguro che questo capitolo sia bello sia efficace faccia veramente storia nel, nel cammino della vostra congregazione e vi prendo dalla, dalla orazione che in questa settimana la liturgia ci ha suggerito un'invocazione un che mi sembra assolutamente pertinente. 
concedi a noi i tuoi fedeli, o oh Signore, di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Excellency, our bishop uh, wants to begin by thanking us uh, for our presence, celebrating with him the Feast of the Presentation, uh, where we join with him in his cathedral, carrying candles in honor of the Lord Jesus, who is our light. And he's very happy to be able to welcome us to his local church, this place where St. Joseph Morello was born. And he's also thanking us for all the work that we do here in his diocese, of which there are so many things he really doesn't, is enabled to list them all. Taking his inspiration from the Holy Word of God, which he finds to be very appropriate for this particular occasion of celebrating our, our chapter, wants to begin by focusing our attention on what we heard in Jesus' words in the Gospel that the apostles were all gathered around Jesus and they spoke to him of everything that they had done and taught. And he told them, come away a little while in this deserted place and rest. In fact, there were many who were coming and going and they didn't even have time to eat. Now, taking his inspiration from these words, isn't this exactly what we're doing in the general chapter? Are we not like the apostles? Are we not often so occupied with our daily lives, sometimes to the point of not being able to take time for ourselves to eat or rest? Is that now what we're trying to do, to come back to Jesus, to be close to him, to speak of what we have done and what we have taught? And isn't it also time to rest a while with Jesus? Sometimes it seems that as disciples uh, we do need to draw apart. And we, even though we do draw apart, like the disciples, we carry with us still all of those things that we have done, all the people who come to us. And so while we are here in this chapter, this time where we are in recollection and perhaps hidden away a little bit, we still carry with us all that is going on continually around us in the life and service of our congregation. But it's also important that we continue to imitate Jesus, particularly in his compassion, for Jesus' great love, the passion of Jesus uh, for all those that we serve. Now, all of the, these things, uh, especially in these days, uh, we are trying to gather together to realize better the specific charism of our congregation to how to live this very compassion and direct this compassion of Jesus, of which we are sharers, hoping to make our congregation more like the heart of Christ the Shepherd. For this, we also draw inspiration from the words of the King Solomon, whom we listened to in the first reading today. In these words, uh, we hear that the Lord appeared to him in a dream in the night and said, Ask whatever you wish, and I will give it to you. Now, are not we making a very similar prayer in these days, asking of the Lord uh, to give to us? And the suggestion of the Holy Word of God is that, that our prayer be a request for wisdom, the same wisdom that was asked and was given to Solomon. Remember, Solomon did not ask for long life. See, Solomon did not ask for riches. Solomon did not ask for victory over his enemies. But instead, he asked for discernment, good judgment, to be able to do everything according to the will of God. 
is that about the true attitude of a religious congregation to not worry about how long we will live, to not seek riches. After all, didn't Jesus say, blessed are the poor? To not just worry about overcoming our enemies and the obstacles and the problems of our lives, but instead to seek from God discernment, good judgment, wisdom. And if this is done, we can hope that it will be granted to us just like Solomon. For the Lord said to Solomon that having made this prayer, this request, God also would give to him riches and glory, such as no other king has ever had for all of his life. And is this not a confirmation of what Jesus himself says? Seek first the kingdom of God, and that all the rest will be given unto you. Bishop concluded with his best wishes for the success of our chapter, the promise that he will keep us in his prayers all the days that we are present here. And he left us with this particular remembrance taken from the words of the liturgy, a prayer that he himself offers. Give to your faithful people the ability to adore you with all your heart, with all their hearts, and to love their brothers with the charity of Christ.